ನಮಸ್ಕಾರ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂದರೇನು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಈ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮೂಲಕವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಂದಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾರ್ವೆಲ್ಗಳು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎದುರಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿನ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ತಡೆಕಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಝೀರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಜೀರೋ ಲೆವೆಲನ್ನು ತಲುಪುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡರಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಗಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡರಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿನ ಎರಡು ಪಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಪ್ಲೈಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂಥ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಂಥ ನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಸಾಂಗನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಡೀ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೆಸರಾನಡೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂದರೇನು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂದರೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿಯೇ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಆರ್ಟಿಕ್ ಹಿಮಾಲಯ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರು ಅದು ಕೆರೆಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ನದಿಗಳು ಬಾವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್ನ ನೋಡಿ ಈ ವಾಟರನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಮಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ಪ್ರ ವರ್ಷ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೆಡ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಗ್ರೋತಿನ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಾಬುಣವರು ವಿಧಿವಶರಾದರು ಅವರು ಚಿಪ್ಕೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನದಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಮೇಲಿನ ಸಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಬಳಕೆಯೂ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಏನು ನೋಡಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಯಾವುದು ನೀರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧಿಕರಕವಾದಂಥ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಂಪಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೋ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಳ
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ನದಿಗಳು ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಂಧು ಇನ್ನಿತರ ಯಮುನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬರೆಯುವ ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆನಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅದು ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ರಿವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆನಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಟರೇನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೋ ಯಾವುದು ಲೋಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕತೆ ಇದಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೇವೆ ಕೂಪಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯೋಮಾರ್ಫೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಚಾನಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಿಮ್ಮುವಂಥದ್ದು ಆ ನೀರಿನ ಚಿಮ್ಮುವಿಂದ ಘುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ನೂರು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಮೇಘಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಬೂಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ಹಾಗಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕತೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕಾವೇರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ನದಿಗಳು ಅವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸು ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನದಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪತ್ ಪ್ರತೀತಿ ಈ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇರಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಮಳೆಯ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹರಿದೋಗುವಂಥ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಲ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕೆರೆಗಳು ವಿನಾಶ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಟು ಇವುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆರೆಗಳು ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಿವ್ಯ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನದೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಹೆಸರು ಆದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನದೀಸು ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಟಂಕಾಸ್ ಒಂದನೇದು ನದೀಸ್ ಎರಡನೇದು ಟಂಕಾಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನೀರನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಅಡ್ವೆಂಚ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ನಿಬ್ಬೆರೆಗಾಗುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿಗಳು ಈಗ ಟಂಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಣಿ ಕಿ ವಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ಸೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ರಾಜರ ನೆರವಿನಿಂದ ಯಾರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ಅಥವಾ ರೂಫ್ ವಾಟರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪ
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರೀಫ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ನೀರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇದು ಲೈನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದಷ್ಟು ಜೌಗು ಜೌಗಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಂಟರ್ ಕ್ರಾಪು ಮತ್ತು ಖಾರೀಫನ್ನು ಕೆಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಎಂ ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಬುಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನಿಕಟ್ಟು ಅನಿಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನೋವೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನದಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೇರಳದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂಥ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ತೋಟದಿಂದ ತೋಟಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕು ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದಾಗ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗಾಗಲಿ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ಲನಿಷ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲ್ಸು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ಸು ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಮಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ತನ್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂಥ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿಕಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈಕ್
ನೀರು ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಶೇಖರಣೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಡೈಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇಖರಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಈ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯರ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹರ್ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡೈಕ್ಸ್ಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಚಾನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬೋರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ ಯಾವಾಗ ಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆವ್ ರೆಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಮೈನಿಂಗನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಶೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನೀರು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ನೀವಾಗಿ ತುಂಬೋದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ರೂಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಬಂದು ನೀರು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೆನಿಷ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಐದಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ
ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಲೆಸನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ್ದೇ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂಬೈನೂರು ಮೀಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ತಂತೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ದೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇ ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ಕು ಅಟಾಮಿಕ್ಕು ಜಿಂಕು ಅಥವಾ ಫ್ಲೂರೈಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್ ನೀವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆದಂಥ ಭಾಳ ಜುಡೀಷಿಯಸ್ ಆದಂಥ ವಾಟರ್ ಯೂಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೋರನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬೋರ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬೋರ್ ಹಾಕೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನೀರಿನ 
ಆ್ಯರಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯರಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯರಿಡಿಟಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಲಕ್ಷಣ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಯ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಅದು ಇದಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಸಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಇದ್ದಂಥ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗೇನ್ ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿವಿಲ್ಸ್ ದಿ ಅಬೌ ಫಿನೋಮಿನಾನ್ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ವೇರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಇಡೀ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ ಮಾಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಸಿಲ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಜನರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಗೇನ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಉಳಿದಂತಹ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರಿಗೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌ ಡ್ರಾಪ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಳಿದಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಂತೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಲುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಬರದಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ನೀರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ
ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಜಲಾನಯನದ ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಟೈನೆಬಿಲಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನರೇಗಾ ಜನರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೇಟಿವ್ ಆದಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ನೇಟಿವ್ ಆದಂಥ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಡಿ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆಡಿಟ್ನ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲೆಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕೃಷಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೂ ನೀರು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಮ್ಯಾಸನ್ರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗಲ್ಲೀಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಲ್ಲಿ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸರಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ಗು ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರಾ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂಥ ಡ್ರೈನೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಈಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಟ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರೇ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನೀರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ಸ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಬೋದಾ ಮಳೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಬೋದಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಲ್ಟನ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೇ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೊನೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಎಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ತರ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜನಾಂದೋಲನವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜನಾಂದೋಲನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಾಂದೋಲನದ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪೈಪ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಜನಾಂದೋಲನ ಆಗದ ಹೊರತು ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ವಹಿತ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ನೀರು ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದೆ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಫೇಲ್ ದೆ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ವಿ ಸಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು
ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೈಕ್ರೋಕೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಏನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ರೋಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಅವುಗಳು ಮಳೆಯ ನೀರು ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರನ್ನೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೈಸ್ನಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬೆಂಟು ಮತ್ತು ಬೇಸಿನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಪರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಡೀಪ್ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನು ಪಂಜಾಬಿನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆದಂಥ ರೈಸು ವೀಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಆರಿಡಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಹೆವಿ ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆವಿ ಆದಂಥ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ನಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಸೂಕ್ತನೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೆಲಗಂಟೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರೋ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇವಲ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅವೇರ್ ಡೀಪ್ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಡ್ರಿಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಥೌಟ್ ಎಂಡೇಂಜರಿಂಗ್ ದಿ ನೇಚರ್ ವಿಥೌಟ್ ಎಂಡೇಂಜರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಡೀಪ್ ಡ್ರಿಪ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಕಳಿಬೇಕು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರೇ ಸಿಗದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಕೆಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಪೋರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ
ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸದ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ರೈಸಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀರನ್ನು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೌಂಡು ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪೈಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ರೀ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅಲರ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು ಏನು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಂಟೈನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನದಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ನದಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರದ ಕೊರಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇರುವುದನ್ನೇ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಭಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರು ಮಳೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಟಂಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಸಬ್ ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಂದ ನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ರೈನ್ ವಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿಗೆ ಆಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆರೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶ
ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗು ಕೇರಳದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಲಾಂಗ್ ರೈನು ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಾರಣವೂ ಇರ್ಬೋದು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ಆಗದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗ್ರೋನಾಮಿಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಸಾಯಿಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೃಷಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಇವತ್ತಿನ ಅಭಾವಕ್ಕೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಲ್ಲ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ರಿಚ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾದಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲ ನದಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಅರ್ಕಾವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾವೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ನೌ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೇತ್ರಾವತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಡು ನಾಡು ಕೃಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 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 ಆ್ಯಂಬಿಷಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇಂತಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಡೀಪ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿ
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಲ್ಟ್ ತುಂಬಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಯಾಕಿವತ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ನೀವು ಸ್ವೀಡನ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ಆಲ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಫೈನಲಿ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟು ಮತ್ತು ಗ್ರೋತು ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫೈನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೂಟನ್ನಂಥ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಯಾಕೆ ಅವರು ಪಹಾಡಿಯ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ಕರ್ ಅಚ್ಚೆ ಅಚ್ಚೆ ಶುದ್ಧ ಪಾನಿ ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಮೇ ಇತ್ನ ಕ್ಯೂ ಖುಶ್ ಖುಷ್ ಹೈ ಶಾಯ್ದ ಇಸ್ಲಿಯ ಹೈ ಕಿ ತಾಕಿ ಉನ್ಕೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯ ಹೈ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಕೆ ಬಿನಾ ಉನ್ಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಹೈ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 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 ಲೋಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಥೌಟ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಜೀರೋ ದಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಸ್ ದಿ ಈಸ್ ದಿ ಪನೇಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಲ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು to 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 uh, take away any of the lands into bond ivattu congo dalli enaitu kali ondu jalo mukki bandaddu sampurna vagi nela sama navu yagle nortta ide kodagnalli ella enaitu ondu male bandaga ratra ratri male aagi hogodralli ಇದ್ದಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಲ ಸಮ ಹಾಗಾಗಿ ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ರೂರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸು ರೂರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂರಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರಾಮ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನರನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದಂಥ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾದರಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜಿತನ್ ಮಂಜ್ ನಾಟ್ ಜಿತನ್ ಮಂಜಿ ಮಂಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಾಗ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿದು ಇಡೀ ಒಂದು ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕಡಿದು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ನೀರನ್ನು ತರ
ಈ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ನದಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಳೆಗಳಿಗೆ ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಆರನೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು ಅದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾಸಿದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನೋ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು ಅದು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಲ್ಕೆನೋಸ್ ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುನಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿದ್ದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ದಾಟಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ನೀರು ಉಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ 